안녕하세요 여러분 남상수입니다 아 오늘은 콜로세움과 포로 로마노 투어를 하려고 네, 어, 길을 나섰습니다 약속 장소인 콜로세움 역에서 어, 가이드 선생님을 기다리고 있습니다 로마는 정말 가이드 관광이 필수인 것 같습니다 역사가 너무 방대하고 볼거리가 너무 많고 혼자서는 도저히 감당이 안될 것 같아서 투어를 신청해서 여행을 해보려고 합니다 이렇게 들어와서 너무나도 잘 알고 있는 콜로세움의 모습입니다 너도 알고 나도 알고 우리 모두 알고 있는 그런 콜로세움이죠 이곳에서 검투사 경기가 행해졌다고 알고 있지만 뭐 실제로는 검투사 경기 이외에도 여러가지 용도로 사용이 됐다고 합니다 콜로세움하고 포로 로마노는 오전 반나절 투어로 진행이 됩니다 다행히도 같이 투어 진행하시는 분들이 많지 않아서 아주 신속하게 투어를 마쳤습니다 우리 같이 고대 로마의 심장지였던 포르 로마노와 콜로세움 같이 구경 갑시다 지금 포르 로마로로 향하고 있습니다 포르 로마노는 이탈리아 로마에 위치한 유적으로 로마 제국 시대에는 정치와 문화의 중심지였죠. 포로로마노는 로마 구도심 한복판에 자리하여 이곳을 중심으로 로마 도심이 뻗어 나갔습니다. 이곳에서 로마 공화정식의 개선시, 공공연설, 선거 발표, 축의식 등 국가의 중대사가 열렸죠. 율리우스 카이사르는 포로로마노의 대대적인 개척 작업을 실시했고 재정 시기에도 트리아누스 황제가 포름을 짓는 등 몇백 년간 로마 제국의 정치적 상징으로 남았습니다. 전성기는 제국 전역에서 가장 호화스러운 장소이자 로마 문명의 핵심이었고 한마디로 모든 사람들이 찾는 하풀이었죠. 현재 남아있는 잔해들은 3000년 전에 다 이루어진 것은 아니고 서로마 제국이 문을 닫을 때까지 476년 그 당시까지 점차적으로 만들어진 잔해들인데 도굴에서 발굴로 바뀐 게 19세기 초반이었고 지금도 계속 발굴이 진행 중이라고 합니다. 지금 보이는 잔디밭 위의 돌덩이는 그 당시에 상공회의소 자리였다고 합니다. 그렇죠. 앞에 보이는 건물은 원룸 건물인데 지금으로 따지면 국회의사당인 셈이죠. 저 건물에서 아주 중요한 결정을 했겠죠. 그리고 왼쪽에 터만 남아있는 저 자리는 민회, 즉 상원과 하원이 있던 곳이랍니다. 지금 보이는 이 돌덩이는 건물 밑에 기초가 되는 돌덩이였는데 구멍이 박힌 건 지진 방지 시스템이었다고 합니다. 저 사이로 쇠심을 박아서 지진에도 흔들림 없이 건물을 버틸 수 있게 해줬다고 하네요. 이 육중한 돌덩이 위에 저렇게 대리석 기둥을 세웠죠. 이 대리석 기둥이 물을 머금으면 부드러운 분홍색으로 표현된다고 합니다. 저 기둥 위쪽에 보이는 상처의 흔적은 도굴꾼들이 밧줄로 저 기둥을 가져가려다가 생긴 상처라고 합니다. 지금 바닥에 보이는 바닥도 돌바닥으로 되어 있는데 로마 시대에 사용했던 고대로 보존이 되어 있는 바닥이라고 합니다. 그렇죠. 앞에 보이는 개선문은 현재 유일하게 남아있는 개선문이라고 하는데 203년에 만들어진 건물이라고 합니다. 2000년 전에는 이런 모습이었겠죠. 오른쪽에 큰 건물이 헌법재판소인데 지금 터만 남아있습니다. 로마에도 근처에 강이 있는데 이렇게 갈매기가 많이 보입니다. 관광객들이 던져주는 먹이를 기다리고 있나 봅니다. 이곳은 시저의 묘지인데 시저 때부터 공화당이 시작이 되면서 그 이후부터 황제들이 신격화되기 시작했다고 하네요. 포로 로마로를 어, 관람하고 나서 이제 팔렌티노 언덕으로 올라가고 있습니다. 
지금 보이는 이곳은 파르센의 가문의 건물로 쓰였던 곳입니다. 이탈리아의 매우 유명한 가문으로 소문이 났다는 파르센의 가문인데 중앙에 작은 분수대도 있습니다. 아, 자세히 들여다보니까 실제로 물고기도 살고 있습니다. 파르센의 가문의 문양은 백합이기 때문에 주변의 곳곳에 백합 문양을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 새들도 지적이고 저기 나무에는 오렌지가 주렁주렁 매달려 있습니다. 저 매달려 있는 오렌지 맛이 어떤지 궁금했었는데 이런 곳에서 자라나는 오렌지 맛은 그다지 좋지 않다고 합니다. 팔렌티노 언덕 전망대에 올라왔습니다. 아, 고대 로마 시대의 가장 중심지였던 포르 로마로를 보고 있으니까 아 정말 위대하다는 생각이 듭니다. 물론 지금은 잔해만 남아있는 상태지만 아, 그 역사의 현장에 있다니 진짜 감회가 새롭습니다. 팔렌티노 언덕에도 고대 로마 시대에 자네가 남아있습니다. 지금 보이는 곳은 연회를 즐겼던 연회장인데 이곳에서 사람들이 신나게 연회를 즐겼겠죠. 로마 시대의 연회는 상당히 대단한데 먹다 지칠 때까지 계속 먹고 또 토하고 먹고를 반복했다고 합니다. 지금 보여주시는 자료는 예전에 건물의 복원도인데 그 당시에 화려한 대리석 건물을 짓고 분수대까지 설치를 했습니다. 지금은 이렇게 건물의 흔적만 남아있게 됩니다. 그래도 분수대에서는 여전히 졸졸졸 물이 흘러나오고 있습니다. 저기 보이는 문틈으로 바티칸 시티가 보입니다. 로마에서는 이런 우산 모양의 소나무를 많이 볼 수가 있는데 뜨거운 로마의 햇살 아래서 군인들이 이동할 때저 소나무가 든든한 그늘이 되었다고 하네요. 예, 고대 로마 시대 때 이랬었다 이렇게 비교해 보세요. 그러니까 이러니까 펠리스란 말이 여기서 유래가 되는 거죠. 그리고 벌써 국장 종류가 세 종류가 나오고 있는데 콜로세움 그리고 요게 이제 옛날 모습이 이랬었고 지금 터만 이렇게 남아 있고요. 이거는 캄피돌리 언덕 밑에 남아 있고 요게 이제 반원형 그리스식 극장이고 어 이제 건축 기술 면에서 완전히 다른 게 그리스식 반원형 극장은 항상 언덕 바지에다가 지탱을 해서 관중석을 설치를 했었어요. 근데 고대 로마인들은 콘크리트를 잘잘 써 버리니까 그냥 평지에다가 떡떡떡 지었던 거죠. 그래서 고대 로마인들이 항상 눈만 뜨면 피 흘리는 이 검투사 이것만 즐겼던 게 아니라 어떨 때는 전차 경기장에 가서 또어 이제 환호하고 어떨 때는 그리스식 반원형 극장에 가서 이제 에 우아한 악극 연극 이것도 즐겨 봤었고요. 그래서 형태가 콜로세움 이렇게 보면 동그랗구나 이렇게 보이는데 사실은 이 그리스식 반원형 극장 두 개를 붙인 거라서 타원형이 돼요. 안에 들어가서 보시면 직접 확인하실 수가 있어요. 그래서 단축이 생기고 장축이 생기는데 단축의 길이가 156m고 장축이 188m예요. 그래서 어, 이와 비슷한 다른 큰 건물이랑 비교했을 때 베드로 성당 예를 들어서 베드로 성당이 에, 현관 어, 떼고 몸칠만 했을 때 186m가 살짝 넘는데 이 콜로세움하고 이제 맞먹는 까이신 거. 그 이런 거 이게 이제 수로예요. 수로. 어, 이 팔라디노 언덕에 전용으로 올라오던 그 수로고 이건 이제 시내 이렇게 저지대 지나갈 때 고가수로 여기는 언덕이니까 또 고가수로가 되는 거. 경사도 맞춰야 되니 그래서 보시면은 이렇게 고가수로 지점에서는 수도관이 항상 이 위쪽으로 설치가 되고 로마 시내로 들어오면서 물이 걸러지는 수원지 장치도 있었어요. 에, 그리고 이제 아치죠. 다 벽돌로 쌓던 돌로 쌓던 아치 자체는 중동 사람들이 처음 창안했다고 하지만 이런 공공 인프라 시설에다가 본격적으로 적용을 한 사람들이 고대 로마인들이고 아무튼 쌓다가 제일 가운데 끼워 넣는 이 피스가 주인공이죠. 키스톤이라고 해서 이게 들어감으로써 딱 맞물려가지고 모르타르로 접합을 안 해도 그냥 자체적으로 지탱을 하거든요. 
예, 그래서 무게가 또 50% 50% 이렇게 나뉘어져 가지고 이렇게 분선이 돼서 떨어지니까 굉장히 많은 무게를 올릴 수가 있고 그리고 이제 이 아치가 됐던 콜로세움 개선문 기념문 다 이렇게 우리 현대인들이 아직도 공사장에서 쓰고 있는 이 거푸집 예, 콘크리트 들어붙기 전에 거푸집으로 틀을 만들어서 콘크리트를 이제 붙는 건데 이것도 역사가 이렇게 오래됐어요. 그러니까 그대로 가시고 이렇게 챈티나라고 나무로 된 거푸집을 만들어서 집중을 해서 아치를 쌓던지 콘크리트를 붙던지 이런 시스템을 썼었던 거죠. 또이 기중지가 다양하게 많이 있었고 무게추도 다양하게 있었어요. 그래서 플러스 사람과 동물의 힘까지 동원해가지고 그래서 여기서 보시면 콜로세요. 그래서 높이가 50m가 살짝 넘는데 여기서 봐도 저 블럭이 크게 보이잖아요. 더 높이에 저런 사이즈의 블럭을 이런 식으로 이제 들어 올렸었던 거예요. 거의 2000년 전. 포로 로마로 투어를 마치고 콜로세움으로 향하는 길입니다. 마침 학생들이 수학 여행을 왔는지 단체 사진을 찍고 있네요. 어, 저게 이제 2세기 때 세운 에, 로마 신전, 비너스 신전, 두개 신전인데 이거 지어지기 전에 이 콜로세움이라고 불렸던 네로 황제상이 원래 저 자리에 세워져요. 근데 2세기 때이 신전을 짓느라고 이 상을 옮긴 상태 그 자료예요. 이게 이 상이 옮겨진 자리가 저 앞에 동그란 나무 있는 데예요. 그래서 이게 어마어마하게 컸기 때문에 이제 로마 사람들이 콜로스이라고 이거 불렀었고 군대에 가서 이게 이제 사계가 된 다음에 이게 이제 콜로세움이라고 불렸습니다. 로마 하면 빼놓을 수 없는 게 바로 콜로세움이죠. 과거 로마의 전성기를 대표하는 이 건물은 서기 72년 베스파시 아누스 황제가 착공해서 8년 뒤에 아들인 티투스 황제가 완공한 원형 경기장입니다. 이 건축물은 로마 제국의 힘과 위험을 상징적으로 나타내기 위해 만들어졌는데 시대에 따라 다양한 용도로 사용됐죠. 보기만 해도 벽이 상당히 육중해 보이는데 석회암, 응이암, 콘크리트, 홍해석 등으로 지어졌습니다. 5만 명 이상의 관중을 수용할 수 있었다고 하네요. 아, 계단의 폭도 좀 높은 편이어서 조심히 다녀야 될것 같습니다. 콜로세움 내부에는 예전에 쓰였던 이런 기둥이라든지 콜로세움의 잔해들 그리고 콜로세움에 대한 내용들을 전시하고 있습니다. 콜로세움의 윗부분에는 이렇게 차양을 설치해서 햇볕을 가려주는 역할도 했다고 하네요. 대략 200개의 차양이 내부에 설치되어 있는데 이 차양은 경기장 3분의 2를 덮을 수 있었고 공기의 원활한 흐름을 위해서 안쪽으로 살짝 기울어지게 제작되었다고 하네요. 원래 콜로스의 모양은 이런 모양이었겠죠. 입구마다 저런 조각상들이 빼곡하게 들어서 있어서 정말 멋지게 보였을 것 같습니다. 아 드디어 콜로세움 내부에 들어왔습니다. 콜로세움 내부에 들어오니까 검투사들의 경기를 보고 환호를 지르는 그 장면이 마구 떠오릅니다. 원래 콜로세움에 위치한 자리는 주민들이 살고 있는 주거지역인데 64년 로마 대화제로 그 주변의 모든 건물이 불타버리자 그 주변에 공원과 궁전 그리고 호수를 지었습니다. 네로 황제가 살해되고 난후 황제 자리에 오른 베스파시아누스 황제는 네로의 궁전을 헐어버리게 된후그 부지의 거대한 원형 경기장을 짓기로 합니다. 황제 사유지를 군중에게 다시 돌려준다는 의미로 국민들에게 열렬한 지지를 받으며 콜로세움이 완공됩니다. 80년에 건축이 완료된 콜로세움의 개막식에는 9천마리가 넘는 야생 동물들이 죽었다고 기록이 되어 있고 이를 기념하기 위해 주어까지 발행되었다고 합니다. 이 거대한 콜로세움은 검투사 경기뿐만 아니라 다양한 행사의 주체지로 사용되었죠. 이 공연들은 보통 국가가 아닌 개인들이 주최하는 행사들이었는데 주최자의 권력과 부를 과시할 수 있는 기회였으며 인기를 얻고 가문의 명예를 높일 수 있는 방법이었다고 합니다. 가장 인기 있었던 공연은 동물 사냥이었는데 주로 아프리카와 중동에서 수입한 야생 동물들을 활용했습니다. 코뿔소, 타조, 
호랑이 사자 등이 주요 구경거리였지만 특히 기린이 인기 있는 동물이었다고 합니다. 콜로세움 초기에는 모이 해상 전투도 열렸다고 하는데 이 경기장 안에 물을 가득 채워서 고대 그리스 시대의 유명한 해상 전투를 재현한 행사도 열렸다고 합니다. 시대에 따라 콜로세움의 용도도 많이 바뀌었는데 중세 유럽에는 기독교가 유럽에 전파되면서 교회로 사용되기도 했고 어떨 때는 또 묘지로 사용됐다고 합니다. 기념품 샵에는 다양한 콜로세움에 관련된 기념품도 팔고 있는데 요새는 3D 프린터를 이용한 기념품들이 많이 보이네요. 이 거대하고 웅장한 콜로세움 과거 로마 시대의 문화가 얼마나 대단했는지를 보여주고 있습니다. 로마의 최고 유적지인 포로 로마노와 콜로세움 투어 재밌게 보셨습니까? 함께 시청해주셔서 감사합니다.